Esmara Esmeralda Alexa González, otra de las jóvenes secuestradas ahí en Ciénaga de Flores. ¿Cómo está Lorena? Gracias de nuevo y buenos días. ¿Está Lorena? A ver, me ayudan. Es que están en Ciénaga de Flores, es un municipio alejado de la zona metropolitana de Monterrey. Hay obviamente algunas deficiencias en la comunicación. Hemos tenido problemas para comunicarnos, pero afortunadamente lo hemos logrado. Ayer logramos poner sobre la mesa el caso, ayer lunes, porque mire, le habían pasado por encima, como que no está sucediendo, como que no queremos hablar de eso, pero pues ahí está la realidad, no se pueden esconder ni un secuestro, por supuesto, mucho menos 30 secuestros ahí en Ciénega de Flores, Nuevo León. A ver si ya me escucha Lorena, a ver si lo logro y si no hablamos con ella mañana. Lorena, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, se le escucho muy bien. Ay, gracias. Usted es muy amable. Lorena, hablamos con usted ayer sobre el secuestro de su hija Esmeralda. ¿Sabe algo de ella? Eh, pues hasta la fecha no. Lo único que, que fue, fue que vinieron ministeriales y era levantarme una denuncia. Fueron, usted Pero, ya había levantado, ya había hecho una denuncia, ¿no? Sí. ¿Y fueron ayer otra vez para qué? Sí, eh, para recaudar más datos de, de lo que pasó ese día. Casi una semana después volvieron las autoridades a Ciénaga de Flores. Sí, así es. Ayer el gobernador dijo que ya los habían encontrado a todos, evidentemente, pues es... No, no es cierto, eso no es cierto. Es que es algo de lo que no me explico. Si habían soltado a varias personas de las que ya habían secuestrado, entonces, eh, ¿por qué las autoridades no llaman a esas personas para que aclaren por qué fue todo esto? O mínimo que agarren un índice de ahí, si me explico. Lo único que quiero es saber dónde está mi hija y pues yo creo que lo más coherente es que acudieran a esas personas para ver cómo está todo. O sea, que investiguen, ¿verdad? Si liberaron a 14, sí. hablaban de 14, pues habrá que preguntarles qué no, pasó. Pero a las que liberaron ayer, a las que liberaron ayer después de la, de la entrevista, sí. fueron de Salinas Sí, correcto. Victoria. Correcto, correcto. Y Entonces, de, no, no son de aquí de Cienega. De Cienega de Flores no han liberado a nadie que usted sepa. Eh, se, según esto, este la primera noticia de la que yo me enteré es de que habían liberado a siete de trece, pero no las liberaron las, las autoridades, a lo que yo he sabido. Las liberaron los mismos secuestradores. Liberaron a siete de trece de Ciénega de Flores. ¿Esto usted cómo lo sabe? Pero allá no, Lareo. Ah, bien, es lo que se estaba mencionando, pero no les consta, Lorena, o ya tuvieron contacto con no, estos no, no siete. No, no nos consta, nosotros las autoridades no nos han dicho nada referente a eso. Pues sí, porque parece que los, las autoridades no, no están hablando específicamente de Ciénega de Flores, ellos festejaron ayer que habían liberado a todos los de Salinas Victoria y ya no dieron más información respecto al estatus de la gente desaparecida de Ciénega. Eh, no, 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 no nos han dicho nada así específico y concreto, no nos han dicho nada. ¿Ustedes han recibido eh, alguna personas, llamada? porque dicen, que, uh -huh, dígame. Las que liberaron aquí, las que eran la familia completa, a veces se, se, vieron, se vieron aquí a andar en la colonia, pero pues si las habían liberado, ya se habían puesto a veces, no, no entiendo por qué las autoridades no acudieron a esas personas que habían liberado, si me explico. O sea, una, una de los secuestrados es una familia completa, se las llevaron, ya los liberaron y ustedes ya tienen información de que están ahí en el municipio. Eh, sí, estuvieron dentro del municipio. Yo acudí a su domicilio a, a que me dijeran algo, pero nunca salieron en el domicilio. ¿Y se fueron? Eh, eh, ¿Se fueron? La verdad, eh, no no tengo una... Este, según esto, se fueron. Pero mucha gente dice que sí los han visto aquí en la misma colonia. O sea, lo que me dice Lorena y lo que coincide con María es que la autoridad no está investigando. O sea, ustedes les dicen que pueden estar en Nuevo Laredo, pero la autoridad no investiga. Les piden un rescate de 250 mil pesos, pero la autoridad no sigue el hilo de este intento de chantaje. Les dicen que uno sí, de los verdad, secuestrados ya están ahí. Esto, Ajá. Es de que no son 250 mil pesos, son 250 mil dólares. Ah, sí, claro, dólares. Perdóneme, bueno, eso es imposible. Ahora es una locura, por supuesto. Pero la autoridad no sigue los hilos conductores para investigar. Se dice que algunos de los liberados ya se les vio en Ciénega de Flores. Ustedes los están buscando, pero debería de hacerlo la autoridad, no ustedes, evidentemente. Eso es a lo que eso es pues lo que sí, se denuncia, sí. ¿verdad? Bueno, pues siguen desaparecidas ocho, al menos cinco personas, es decir, su hija Esmeralda, Rolando y Paulina son tres, al menos cinco. Eh, o, ¿O qué información tiene usted? Eh, pues sí, más o menos como, como unas cuatro o cinco personas, eh, más o menos así es lo que viene faltando en, en cuestión de las denuncias y las personas que hemos estado uh -huh. 
Bueno. Al pendiente. Bueno, pues déjenos seguir intentando hablar con la autoridad. Espero que ustedes tengan eh, pues más suerte y les atiendan más pronto, Lorena. Eh, muchas gracias y okay. estamos al pendiente, por favor. Nada. Gracias, buenos días. Eh, Daniel Jasso, el presidente, bueno, la autoridad, la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, se refiere al caso de la candidata morenista asesinada ayer.